আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গত পর্বে দেখিয়েছিলাম যে কোন বিষয়ে কোন স্পেসিফিক ক্যাটাগরিতে কি কি কার্যক্রমগুলো আছে আর আপনারা সেখান থেকে কোনটা বেছে নেবেন বাট আজকে যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে আপনারা কোনটা নিয়ে কাজ করবেন এবং কোনটা নিয়ে কাজ করলে সবচেয়ে বেশি নেক্সট কার্যক্রম ভালো হবে নেক্সট बेनिफिट পাবেন আপনারা तबाइन जगते सकस मडिफाई कर शक्ति डिजाइन अवश्य কারণ আপনি যেটা দিয়ে পারবেন যেটা সম্পর্কে কাজ করতে পারবেন শুধু সেটাই তো আপনি কার্যক্রম করবেন আদারস আপনি এটা সম্পর্কে জানেন না এই সকল ডিটেইলস সম্পর্কে জানেন না তাহলে ক্লায়েন্ট এসে যদি জিজ্ঞেস করে আপনাকে যে ওয়েবসাইটের রিকমেন্ড গুলো বলো ওয়েবসাইটে কি কি তুমি প্রভাইড করতে চাও ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে তুমি কি কি ইউজ করবা এই সকল যে কার্যক্রমগুলো আছে সবগুলো আপনাকে জানতে হবে অ্যাডভান্স লেভেল এবং নরমাল লেভেল থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত তবে গেছে ক্লায়েন্টকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন এবং অনলাইন জগতে আপনি টপ নেট হতে পারবেন তো বেসিক্যালি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যেটাই করোনা কেন সেটা পরিপ্রেক্ষিতে তোমাকে আগে করতে হবে সেই বিষয়ে কিছু ট্রেনিং নিতে হবে সেই বিষয়ে কিছু অ্যানালাইজ করতে হবে সেই বিষয়ে क्यों क्या सकल क्लैंड कारण 
যাই হোক কথায় আসি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে যেটা থেকে শুরু করেছিলাম সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট ডিজাইনটা কি আচ্ছা একটা জিনিস আমরা তো জানি গুগলে সার্চ করা না জানি না কেউ যদি গুগলে সার্চ করা না জানেন তাহলে মেবি তাদের দ্বারা সম্ভবই না কোনো কিছু করা মেবি সো যাই দেখি গুগলে সার্চ করা হ্যাঁ ওয়েবসাইট ডিজাইন এখানে যদি আমি লিখে দিই যে ওয়েবসাইট ডিজাইন যদি আমি ওয়েবসাইট ডিজাইন লিখে সার্চ দিই তাহলে এ পাশে অটোমেটিকলি টেমপ্লেট আমাদের চলে আসতে যে ওয়েবসাইট ডিজাইনটা কি আমি যে এই তো গুগলে সার্চ দিলাম দিয়ে যে এই গুগল ফর্মেটটা পেলাম এটা একটা ওয়েবসাইট লজিক নাম্বার ওয়ান এটা একটা ওয়েবসাইট যদি এটা একটা ওয়েবসাইট হয় হ্যাঁ তাহলে এই ওয়েবসাইটটা কি করে ডিজাইন করছে সেটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন বেসিক্যালি আমি শর্টকাটে সকল ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করব আসলে সকল ইনফরমেশন দেওয়ার আজকে হবে কিনা কারণ বড় বড় টিউচার করলে অনেকেই দেখে না কারণ হচ্ছে মানুষ ফ্রিতে কিছু চায় না আর ফ্রিতে কিছু নেও না বাঙালি যেটা স্বভাব আমাদের আমাদের যেটা স্বভাব আছে সেটা হচ্ছে কেউ যদি ভালো কিছু ফ্রিতে দিতে চায় সেটা আমরা নিতে চাই না আর সেই একই জিনিস আবার অন্য জায়গার যাই হ্যাঁ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা দিয়ে মাছ গুলো শিখতেছে এটাই হচ্ছে বাঙালির স্বভাব তাই আমি ফার্স্টে বলবো ওয়েবসাইট ডিজাইন যদি নিয়ে কাজ করো নিয়ে যদি কাজ করো তাহলে কি হবে বা কারো যদি সময় থাকে যারা হচ্ছে এসএসি লেভেল বলো এসএসি লেভেল বলো বা এসএসি লেভেল যারা পাস করছো তারা যদি স্টার্ট করো সবচেয়ে ভালো হয় কারণ হচ্ছে ওয়েবসাইটে একটা লং টার্ম কিছু থাকে কারণ হচ্ছে লং টার্ম নিয়ে শিখতে হয় তিন মাস ছয় মাস কিছু শিখলে সবচেয়ে বেশি বেটার হয় ওয়েবসাইটটা ফিউচারে আরো বেশি গ্রো করবে আদার্স গুলো যাতে সবগুলোই গ্রো করবে মানে সবগুলোতেই বেশি কার্যক্রম আছে সবগুলোই পারফেক্ট লেভেলের তুমি যেইটাই শিখো না কেন সেইটাই পারফেক্টলি শিখতে হবে যে একটা জিনিস জানো না কেন সেই একটা জিনিস তোমাকে হাজার পার্সেন্ট আমরা কি করে বুঝবো যে আমরা কোনটা করব এবং আমার জন্য কোনটা পারফেক্ট হবে সেটা তো আমরা জানি না এবং কি করি আমরা মাঝে মধ্যে যারা হচ্ছে ইংলিশ ইংলিশে বেশি ভালো পারো যারা হচ্ছে ইংলিশে বেশি এক্সপার্ট যারা ইংলিশে ক্রিয়েটিভনেস আছে তারা অবভিয়াসলি রাইটিং সেক্টরে তোমরা যেতে পারো আর্টিকেল রাইটিং কন্টেন্ট রাইটিং কন্টেন্ট রাইটিং ইন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্স এই লেভেলে মানে এই সময় থেকে শুরু করে সামনে আরও আছে একটা ওয়েবসাইট যদি কেউ ক্রিয়েট করে সেখানে আর্টিকেল রাইটিং আর আইটেল রাইটার ফার্স্ট দরকার কারণ হচ্ছে যে কোনো কিছু পোস্ট করার জন্য আইটেল আর্টিকেল রাইটিং গুলো রাইটার গুলো খুঁজবে আইটেল রাইটার কে সবচেয়ে ভালো পারে তাকে দিয়ে লেখাই নিবে তাদের ওয়েবসাইটে তাহলে কি হলো যারা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতেছে তাদের সাথে সম্পৃক্ত কি আছে আর্টিকেল রাইটিংটা এটা মাস্ট বি তাহলে একটা আমরা এটা বুঝতে পারতেছি যদি আমরা কি করি এটা তাহলে ওয়েবসাইট যারা কি করতেছে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট যারা ডিজাইন করতেছে তাদের কি দরকার হয়েছে আর্টিকেল রাইটার 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 দরকার হচ্ছে আমি লিখলাম রাইটার দরকার হচ্ছে তাহলে একটা বিষয় দেখো একটা বিষয় যদি অভিজ্ঞ হই কেউ হচ্ছে সবাই তো সকল বিষয়ে এক্সপার্ট হতে পারে না কেউ কেউ তেরো চোদ্দটা পনেরো বিশটা বিষয়ে এক্সপার্ট হতে পারে কেউ কেউ যদি তুমি একটা বিষয় বুঝবা সেটা হচ্ছে অনলাইন জগতে তুমি একটা বিষয় যদি এক্সপার্ট হও সেক্ষেত্রে ওই একটারই তুমি কাজ করে ঘোরাতে পারবে না রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা বাট এই জন্যই আমরা বলবো সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা বিষয়ে এক্সপার্ট হতে হবে দ্বিতীয়ত একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন আমি ফার্স্টে থেকে আসতেছি সেটা হচ্ছে তুমি কি শিখবো এটা তোমার উপর ডিপেন্ডেন্ট জাস্ট আমি দেখাই দেবো যে এটা করলে এটা হবে কেউ ওয়েবসাইটটা আমি দেখালাম ওখানে যে ওয়েবসাইট ডিজাইন করতেছে তার জন্য কি দরকার হচ্ছে রাইটার একটা দরকার হচ্ছে এখন বেছে গেলে আরেকটা দরকার সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট যখন আমি তৈরি করিয়ে ফেললাম তাহলে আমার ওয়েবসাইটে একটা লোগো দরকার একটা লোগো না অনেক লোগো দরকার হয় বেশি পরপর আর সেক্ষেত্রে যদি প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট একটা লোগো দরকার হয় কভার পেজ দরকার হয় পোর্টফোলিও ক্রিয়েটিভ দরকার হয় তাহলে অবশ্যই কি দরকার হবে গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন দরকার এখন দেখো যারা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনার আছে গ্রাফিক ডিজাইনার ডিজাইন দরকার তো যারা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনার আছে তারা কি হচ্ছে এখানে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে 
এই তো একটা লেভেল দেখো গ্রাফিক ডিজাইন বলতে আমরা হচ্ছে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটরের সম্পৃক্ত যেগুলো আছে হ্যাঁ সেগুলো হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনের কথা বলতেছি এটা হচ্ছে ফটোশপ ডিজাইনের একটা উন্নত তো এক সেকেন্ড সরি ফর কামিং অ্যাকচুয়ালি একটু কল আসছিল সো যেটা হচ্ছে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট ডিজাইন ওয়েবসাইট ডিজাইনের মধ্যে আস্তে আস্তে যে সকল সম্পৃক্ত হতে থাকতেছে সেটা হচ্ছে সবগুলো এখানে আস্তে আস্তে সম্পৃক্ত হবে কিছু কিছু জিনিস বিষয় বাদ দিয়ে অ্যাকচুয়ালি যেটা টপ রেটেড থাকতেছে সেটার সাথে সবগুলো সম্পৃক্ত থাকে তার নিচে যেগুলো থাকবে তার সাথে আরো নিচে সম্পৃক্ত থাকবে বাট ফার্স্ট টু লাস্ট ইন্টারনেট জগতে প্রথম থেকে শুরু করে ফার্স্ট লাইন প্রত্যেকটার সাথে সম্পৃক্ত আছে এবং তুমি যে বিষয়ে এক্সপার্ট হও না কেন তুমি সেই বিষয়ে কার্যক্রম করতে পারবা তো গ্রাফিক ডিজাইন ওয়েবসাইটের যেটা হচ্ছে ফার্স্ট যেটা দরকার সেটা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনার দরকার অনেক গ্রাফিক ডিজাইনার দরকার বেসিক্যালি লোগো ডিজাইন করার জন্য কভার পেজ ডিজাইন করার জন্য পোর্টফোলিও তৈরি করার জন্য থাম্বেল তৈরি করার জন্য এবং যতগুলো প্রসেসিং আছে একটা ওয়েবসাইটের যদি সে যদি ওয়েবসাইট সেলার হয় তার জন্য যত ক্যাটাগরি যেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট দরকার হবে তার হচ্ছে গ্রাফিক্স কে সাথে হায়ার করবে কারণ হচ্ছে হ্যাঁ গ্রাফিক্স সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট তারপর সেকেন্ডলি যেটা হচ্ছে এখন ওয়েবসাইট যারা তৈরি করে তারা চাচ্ছে যে আমি ওয়েবসাইট তৈরি একটা সাইট তৈরি করছি সেই সাইট থেকে আমি কিছু ইনকাম করব তার জন্য ফার্স্ট আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ইউটিউবে একটা হচ্ছে অ্যানিমেশন তৈরি করে দেবো তাহলে দেখো যে এখানে একটা বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যানিমেশন ক্রিয়েটার যারা আছে তারা হচ্ছে মানুষ অ্যানিমেশন হতে পারে তারপর হচ্ছে আচ্ছা আমি এখানে অ্যানিমেশনটা লিখে দিই অ্যানিমেশন ক্রিয়েটার যারা আছে হ্যাঁ তার হচ্ছে অ্যানিমেশন দরকার অ্যানিমেশনটা কি বোঝাচ্ছে যে কার্টুন অ্যানিমেশন যেগুলো বোঝাই অবশ্যই তোমরা জানো সেটা হচ্ছে কার্টুন অ্যানিমেশনটা কি আচ্ছা কার্টুন অ্যানিমেশন যেগুলো আছে সেটা হচ্ছে ওই দেখাচ্ছে প্রদর্শন করতেছে যে হ্যাঁ আমরা এখানে ওয়েবসাইট ডিজাইন করি এই সাইটটা খুব ভালো তোমরা এসে এখান থেকে ওয়েবসাইট গুলো নিতে পারো বা এই সাইট মানে বিভিন্ন ধরনের সাইট হতে পারে একটা সাইট একটা সাইট তো একই রকম বাট ওয়েবসাইটের কথা বলতেছি ওয়েবসাইট ডিজাইনটা বিভিন্ন রকমের ওয়েবসাইট হতে পারে বেসিক্যালি সেকেন্ডলি আরেকটা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যারা হচ্ছে যেমন হচ্ছে মনে করো যে সে হচ্ছে একটা অ্যানিমেশন তৈরি করছে এখন অ্যানিমেশন তৈরি করার যেটা ফার্স্টে দরকার এবং লাস্টে দরকার সেটা হচ্ছে ইন্ট্রো অ্যানিমেশন এন্ট্রি ইনোভেশনের জন্য যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে অ্যাডোবি আফটার ইফেক্ট এখানে দেখো একটা আছে অ্যাডোবি আফটার ইফেক্ট এখন অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টের কাজ তো এখন অনেক এখন এখন হচ্ছে অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টের কাজ অনেক 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 কারণ হচ্ছে এখন বেসিক্যালি বিভিন্ন ছবি তৈরি করতেছে অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টের মাধ্যমে অনেক ধরনের শুটিং আছে যেগুলো হচ্ছে এই সফটওয়্যার মাধ্যমে করে তুমি যেটাই শিখো না কেন ওই কার্যক্রমই করো না কেন ফার্স্টে যেটা করতে হবে সেটার বিষয়ে কিছু এক্সপিরিয়েন্স হতে হবে আজকে আমি জাস্ট যেটা দেখাবো যে তোমাদের কোনটা সাথে কোনটা সম্পৃক্ত কোনটার সাথে কোন কাজটার বেশি সম্পৃক্ত আছে এবং কোনটা করলে তোমার হচ্ছে ভালো হবে যেটা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন করলে তো ভালো হবে বাট অনেক যারা আছে মাস্টার্স পাস আছে এম বি গ্রাজুয়েশন পাস আছে যারা বেকার বসে আছে তাদের ক্ষেত্রে ওয়েব ডিজাইন কি খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো তাদের হাতে যদি সময় থাকে তাদের হাতে বেসিক্যালি যদি সময় থাকে তারা যদি তাদের জব বা জব সেক্টরে না যেতে চেয়ে যদি বলে যে আমি অনলাইন জগতে এক্সপার্ট হব সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমি বলবো যদি পাঁচ ছয় মাস সময় থাকে তাহলে ওয়েব ডিজাইনটা শিখতে আর যদি মনে করে যে সে ইংলিশে এক্সপার্ট তাহলে অবশ্যই রাইটিং এর কাজটা করতে রাইটার সবচেয়ে বেস্ট ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেল রাইটিংটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট রাইটিং আর্টিকেল রাইটিং কন্টেন্ট রাইটিং এগুলো সবই রিলেটেড আর তার কাছে যদি মনে হয় যে আমার ভিতরে অনেক অনেক ক্রিয়েটিভনেস আছে আমার দ্বারা অনেক অনেক ডিজাইন সম্ভব অবশ্যই তাকে বলবো গ্রাফিক ডিজাইনে কাজ করতে অবশ্যই যদি সে গ্রাফিক ডিজাইনে কাজ করে ক্রিয়েটিভনেসের সেটা হচ্ছে প্রকার ভেদ সেটা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন তার ভিতর গ্রাফিক ডিজাইন যদি ক্রিয়েটিভ থাকে তাহলে অবশ্যই সে গ্রাফিক ডিজাইনে কাজ করে আর তার কাছে যদি আরো সময় থাকে তাহলে সে অ্যানিমেশন নিয়ে কাজ করতে পারে এখন অ্যানিমেশন সবচেয়ে বেশি হ্যাঁ দরকার হচ্ছে কার্টুন মুভি তৈরি করার ক্ষেত্রে কার্টুন মুভি যেগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে এবং হচ্ছে তারপরে যেটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টটা বেসিক্যালি যেগুলো আমি সেটা বলবো তো আমি ফার্স্টে যেটা বলছিলাম অনেক দূর চলে এসছি এটার প্রকার ভেদ বলতে বলতে 
কারণ একটা জিনিসের ভিতরে অনেক কিছু সম্পৃক্ত থাকে জাস্ট আমি তোমাদেরকে যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটার ভিতরে সব সম্পৃক্ত থাকে এটা মনে করো যে ওয়েবসাইট ডিজাইন ওয়েবসাইটের ডিজাইনের মধ্যে যদি কেউ অ্যাপ তৈরি করতে চায় অ্যাপ 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 বলতে যেটা বোঝায় ফেসবুক অ্যাপ যেটা হচ্ছে না কেন যদি অ্যাপ তৈরি করতে চায় তাহলে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট দরকার এখন মনে করতেছে যে এখন সেই ওয়েবসাইট তৈরি করতেছে আইটি সেটা হচ্ছে কি আইটি নেটওয়ার্কিং করতে চায় একটা সাথে আরেকটা আরেকটা সাথে আরেকটা কানেকশন সেই আইটি নেটওয়ার্কিং দরকার হচ্ছে তার ওয়েবসাইট একটা করতেছে যে ওয়েবসাইটে কিওয়ার্ড গুলো রিসার্চ করছে তার জন্য একটা কি দরকার ডাটা অ্যানালিসিস প্রসেসিং দরকার পার্সন দরকার ডাটা অ্যানালিসিং করতেছে এখন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার এর সাথে কিছু সম্পর্কিত আমি বলবো না এটার সাথে এটা সম্পৃক্ত বাট আমি এটা বলবো সেটা চাই ইঞ্জিনিয়ারিং যারা লেভেলে পড়ো যারা পলিটেকনিক বলো এবং আদার সেক্টরে যারা আর্কিটেকচার বলতে হচ্ছে বিল্ডিং তৈরির ক্ষেত্রে যেগুলো এক্সপার্ট এখানে কিন্তু অনেক অনেক হিউ পরিমাণ আছে ইনকাম করা যায় সেটা হচ্ছে আর্কিটেকচার সেটা হচ্ছে থ্রি ডি টু ডি মডেলিং যেগুলো করা যায় সেইগুলো যদি করতে পারো যদি কেউ এক্সপার্ট থাকো তাহলে অবশ্যই আমি বলবো যে নেটের জগতে কাজ করতে আর আরেকটা যেটা হচ্ছে যেটা বললাম তো গ্রাফিক ডিজাইন এবং রাইটিং এর কথাটা আর তার সাথে আরেকটা সেটা সেটা থাকতেছে কেউ যদি অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ পারো অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ সেটা হতে পারে স্প্যানিশ টু ইংলিশ ইংলিশ টু হচ্ছে স্প্যানিশ তারপর হচ্ছে আরো যে সকল চায়না আছে যত আনুষাঙ্গিক আরো অঞ্চল আছে সেই সকল ট্রান্সলেট যদি পারো কারণ হচ্ছে সবাই বাংলা জানে এবং কেউ ট্রান্সলেট ইউজ করেই গুগল ট্রান্সলেট বা যদি কেউ না পারে তার পারে পাশে হচ্ছে যোগাযোগ করে বাট অনলাইনে যোগাযোগ করে না বাংলাদেশের মাসুম বাট আরেকটা বিষয় ইংলিশ যদি কেউ পারো ভালো থাকে ইংলিশ পারো গ্রামার বলো এবং আনুষাঙ্গিক আরো কিছু বলো পারো তাহলে এখানে আরেকটা মূল বিষয় আছে সেটা হচ্ছে কুল কলিং কুল কলিংটা পড়ে যাচ্ছে সেলিং এর মধ্যে সেলস অ্যান্ড সেলিং যারা ইংলিশে ভালো পারো তাদের জন্য এটা হয়ে যাচ্ছে সেলস অ্যান্ড এখানে কুল কলিংটা আছে অসম কুল কলিং কুল কলিং বলতে আমরা এখান থেকে বসে থেকে বাইরের দেশের কোন পণ্য বিক্রি করার ক্ষেত্রে ইংলিশে যারা এক্সপার্ট ফ্লোয়েন্ট ইংলিশ তুমি মনে করো খুব ইংলিশে এক্সপার্ট আছো তার জন্য আমার কি দরকার কার্যক্রম করব কি করবা ভেবে পাচ্ছ না তার জন্য তুমি ফুল কলিং স্টার্ট করতে পারো মার্কেটিং প্রসেস যারা মার্কেটিং লেভেলে পড়াশোনা করতেছো তার জন্য ইংলিশ বেসটা ভালো হয় তবে তুমি এই কাজটা করতে পারো যারা ল ল কার্যক্রম করতেছে এদিকেও করতেছে অরিজিনালি ভাবে আর মনে করতেছে আমি গোটা ওয়ার্ল্ডে ছড়াই দেবো আমার সার্ভিস কার্যক্রম সেটা হচ্ছে তুমি এখন অল টাইম ফ্রি আছো আমার এখন কোন কাজ নাই বেসিক্যালি তোমরা যদি কেউ অন্য কাজগুলো তুমি একটা জব করছো আর একটা কাজ করতে পারছো বাট অ্যাডমিন সাপোর্ট এবং কাস্টমার সার্ভিস সাপোর্ট গুলো যেটা হচ্ছে কার্যক্রম হচ্ছে তুমি বাসায় বসে থেকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সার্ভিস তাদেরকে দিবা একবার লেগেলে সেটা হচ্ছে আমি দশ ঘন্টা বিশ ঘন্টা ধরে বসে আছি সেটা কাজ করবো যেমন ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্ট বলে এগুলো কাজগুলোতে যে আমি যে কল ধরতেছি রিসিভ করতেছি অফিসে বসে থাকার মতো তুমি এখানে বসে আছো বাট সেটা অফিসের কাজ করতেছো ওদের অফিসের কাজ করতেছো কেউ ফোন দিল রিসিভ করে বলতেছো এই ব্যাপার মিটিং শেডিউল করতেছো অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেটা করতেছো জগতে কোন সার্টিফিকেট দরকার হয় না তুমি কি পাস এস এস সি পাস ইন্টার পাস না এম বি এ পাস না পিএইচডি পাস কোনটা পাস এগুলো কোনো কিছু দরকার হয় না দেখো আমি ফার্স্ট যেটা বলছিলাম ওয়েবসাইট ডিজাইন ওয়েবসাইট ডিজাইন যদি কেউ শিখো তাহলে ওয়েবসাইট তো এটা তৈরি করে দিচ্ছ একটা ক্যাম্পলেট তৈরি করে দিচ্ছ বাট ওই ওয়েবসাইটটা 
চলার জন্য রানিং করার জন্য গুগলে আসার জন্য সার্চিং পয়েন্টে আসার জন্য কেউ যদি গুগলে সার্চ দেয় ওই ওয়েবসাইটে আসার জন্য যেটা দরকার হয় এই ক্যাটাগরি দরকার হয় সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং সেক্টরটা দরকার হয় সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং সেক্টরে যদি কেউ কাজ করে তাহলে সেটা হচ্ছে কি সবচেয়ে বেশি কার্যক্রম হচ্ছে এই ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে জানা ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে জানা বলতে এখানে আছে একটা কোল্ড কলিং আছে লিড জেনারেশন আছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং আছে এসিও আছে এই ধরনের বিভিন্ন বিভিন্ন মার্কেটিং সেক্টরই এইখানে আছে ডেটাতের মাধ্যমে কি হবে একটা ওয়েবসাইট বলো একটা কোনো প্রোডাক্ট বলো সেটা সেল করতে এর ভিতরে সব কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে এই সকল কার্যক্রমগুলো যদি আমরা করতে পারি তবেই গাছে আমরা কি হব নেক্সট নেক্সট আরো এগিয়ে যাব যদি আমরা এই সকল কাজ এক্সপিরিয়েন্স থাকে আপনার যদি এখন এক্সপিরিয়েন্স থাকে যে কোনো পর্যায়ে কাজ করতে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই বলবো লেগে পড়তে আই থিঙ্ক ওয়ান টু ও থ্রি মান্থ লেটার ইউ গট এ সাকসেস ইউ উইল বি সাকসেস অ্যান্ড ইউ আর দ্য সাকসেস ম্যান আমি বলবো তুমি সাকসেস হবাই আর এটা যেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং মানে হিসাব নিকা সংক্রান্ত কনসালটি সংক্রান্ত যতগুলো তুমি যদি জানো তাহলে ওই সেক্টরে কাজ করতে পারো এখন বেসিক্যালি আমার পেপার হবে যাদের হাতে সময় আছে যারা এস এস সি লেভেলে থাকতেছো ইন্টার লেভেলে যাচ্ছ এখন আমি বলবো এখন কেউ যদি আমাকে বলে ফেলে যে হ্যাঁ আমরা তো মাস্টার আছি আমরা কেন পারবো না হ্যাঁ অবভিয়াসলি তোমরাও পারবা বাট মন মানসিকতা গুলো থাকতে হবে যারা হচ্ছে মাস্টার্স পাস করো তাদের কি মন মানসিকতা থাকে আমি এখনই কাজ করবো এখন টাকা পাবো এই মন মানসিকতা থাকে যদি মনে করো যে আমি এখনই কাজ করব এখনই টাকা পাবো সেই ক্ষেত্রে বেসিক্যালি কারো আন্ডারে কাজ করতে হবে তুমি সরাসরি ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতে পারবো না তুমি এক্সপার্ট তুমি কোনো কিছু জানো অল্প কিছু জানো বাট তোমার ফ্রেন্ডের সাথে কাজ করো তুমি যদি মনে করো যে হ্যাঁ আমার এখনই টাকা দরকার সেক্ষেত্রে তুমি ফ্রেন্ডের কাছে কাজ করো ফ্রেন্ডের সাথে কাজ করো তোমার পাশে যারা কাজ করছে তুমি তাদের সাথে কাজ করো তাহলে কি হবে তুমি ওইখান থেকে এক্সপার্ট হবা তার সাথে কি হবে তুমি টাকাটাও ইনকাম করতে পারবা তুমি যদি মনে করো আমি অনলাইন জগৎ থেকে ইনকাম করব তোমাকে অবশ্যই ছয় মাস সময় নিতে হবে কেন বলতেছি ছয় মাস সময় নিতে হবে কারণ বলতেছি তুমি যদি কারো হেল্প বিহীন এগাতে যাও খুবই মুশকিল কারণ হচ্ছে যারা জানে তাদের কাছ থেকে তো জানা দরকার কিভাবে কাজ করতে হয় কি সিস্টেমে কাজ করতে হয় কিভাবে কাজ ডেলিভারি দিতে হয় কিভাবে প্রসেসিং আকারে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে নিতে হয় এই সকল বিষয়ে তোমাকে সব জানতে হবে যদি না জানো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই পারবো না নেক্সট কাজগুলো করতে এখন বেসিক্যালি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কারো হাতে যদি সময় থাকে তাহলে অবশ্যই আমি বলবো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টটা বেসিক নিতে আর যদি কারো কাছে সে চাই যে আমি ওয়েবসাইট করতেছি তার পাশাপাশি আমি আরো আদার্স করবো বাট আমি একটাই কথা বলবো তুমি যেটাই শিখো না কোনো একটা শিখো একশোটা নয় এই পর্যন্ত কেউ কেউ দেখে আসছো যে কেউ কেউ কোনো কিছু করছে এতগুলো বাট আমি এগুলো দেখে আসছি অনেক হান্ড্রেড এর মধ্যে নাইনটি পার্সেন্ট দেখে আসছি একটা বিষয় এক্সপার্ট যদি কেউ একটা বিষয় এক্সপার্ট হয় তাহলে সবগুলো শেষ সেটা হচ্ছে তুমি যেটা নিয়ে করো না কেন যেটাই শিখো না কেন আমার রেফার হচ্ছে তুমি একটা বিষয় এক্সপার্ট হও সেটা হতে পারে এক্সপার্ট 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 বলতে এই নয় যে কিছুটা শিখলা কিছু ধারণা হলো ও আমি তো এক্সপার্ট এই বিষয়ে আমি কাজ করতে পারবো না ভাই তুমি ওই লাইনে কাজ করতে যেও না কারণ হচ্ছে তুমি যদি কাজ করতে যাও ব্যর্থ হবে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা হবে বাংলাদেশের রেপুটেশনটা খারাপ হবে কারণ হচ্ছে ক্লায়েন্ট বেস বাংলাদেশ আমরা সব ভরসা করে ডিপেন্ডেড তোমার জন্য আর দশটা লোকের লোকসান হোক তুমি তো সেটা চাইবো না সো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এক্সপার্ট হোক এক্সপিরিয়েন্স অর্জন করো দেন তুমি কাজে নাও হ্যাঁ এখন সবাই বলবে যে আমার তো এক্সপিরিয়েন্স নাই আমি কাজ করব কত দূর তুমি এক্সপার্ট তুমি নিজে জানো এক্সপিরিয়েন্স দরকার নাই অনলাইন জগতে কাজ করার জন্য বাট এক্সপার্টটা দরকার 
তুমি ওই বিষয়ে কতটা এক্সপার্ট সময় সময়তে কাজে দেয় এক্সপেরিয়েন্সটা যে কিছুটা কাজে বলে যে দুই বছর তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকা লাগবে দ্যাট মিন্স ওদেরকে যদি প্রদর্শন করা হয় যে আমি ছয় মাসের এক্সপিরিয়েন্স বা ছয় বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে স্যার আমার এই বিষয়ে তখন ওরা কি মনে করে ও সেটা তো অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে তাহলে একই আমরা কাজে নিই যেন এই বেশি পারফেক্ট ভাবে শিখবে তুমি ওদেরকে ওভাবে তোমার ব্রিফটা প্রদর্শন করো যে হ্যাঁ স্যার আমি অ্যানি কস্ট এই জিনিসটা এইভাবে করি এবং এইভাবেই পারবো তাদেরকে বলা মাত্র এ না যারা ওরা বা অন্যজনকে দিয়ে নিয়ে নেবে কিন্তু তুমি যদি তাদের সাথে খোলামেলা কথা বলো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সেই কাজটা তুমি পাবাই তো বেসিক্যালি যে কাজক্রম গুলো হলো যে তুমি কোনটা নিয়ে কাজ করবা সেটা তোমার ব্যাপার বাট আমি যেটা সাজেস্ট করবো ইউ হ্যাভ এ টাইম দ্যাট ইউ ক্যান স্টার্ট ওয়েবসাইট ডিজাইন ইউ হ্যাভ এ ক্রিয়েটিভনেস অফকোর্স ইউ ট্রাই টু গ্রাফিক ডিজাইন you have a english language perfectly then you can choice writing sector translate sector article writing content writing you know most important this time so obosshoi obosshoi jara polytechnical er chhatro ba other side er chhatro ache jara architecture engineer expert obviously taderke bolbo ei engineering ebong architecture gulo beshe nite তো বেসিক্যালি যে বিষয়গুলো হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাক্টিভনেসটা থাকা জরুরি ক্রিয়েটিভনেসটা থাকা জরুরি অ্যাক্টিভনেস এই জন্য বলছি অনলাইন জগতে যেটা চয়েস করে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভনেস যারা হচ্ছে অ্যাক্টিভ পারসন তুমি যদি মনে করতেছো যে বাংলাদেশের মতো যে তোমাকে আজকে একটা কাজ দিল কি বলি আমরা সাধারণত বাঙালিরা যে ভাইয়া আজকে থাক আমি কালকে করে নিয়ে আসবো নো অনলাইন জগতে চলবে না এটা তুমি যদি কাজ করতে চাও তাহলে অবশ্যই অবশ্যই যে সময় বলবে সেই সময়ে তোমাকে করে দিতে হবে এইভাবে ইনকামটা করতে পারবা আদার ইস নট সম্ভব না তোমার মতো হাজার পার্সন আছে তাদের কাছে কেন তোমার সার্ভিসটা নিবে তুমি যদি আজকে বলো যে আজকে আমি করব না কালকে করব তাহলে অবশ্যই নিবে না তো বেশি বিষয় আলোচনা না করে আমি একটা বিষয় বলবো আজকে যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে যারা নিম্নে চকরে দেখে কে কি দেখতেছে তাতে তোমার কোনো যায় আসে না তুমি যে কোনো একটা বিষয় এক্সপার্ট হও তাহলে কি হবে তুমি নেক্সট ওই বিষয়ে বেশি বেশি আরো জ্ঞান অর্জন করতে পারবা একটা স্যাম্পলই উদাহরণ দিই বেসিক্যালি দিই আমি কেউ ক্রিকেট চয়েস করে না বাট যারা চয়েস করে তারা দু ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা সেই ওটার পিছনে বসে থেকে ক্রিকেট ম্যাচটা দেখতে খুব চয়েস করে এবং ভালো লাগে ঘুমও আসে না সেই ক্ষেত্রে সেটা দেখতে তোমার এনজয়ফুল হয় তুমি যেই কাজটা তুমি শিখো পাঁচ ছয়টা কাজ শিখো বাট যেটাতে তোমার মন বসতেছে যে কাজটা তোমাকে ভালো লাগতেছে তুমি সেই কাজটা বেছে নাও সেটা হতে পারে ওয়েব ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন মার্কেটিং সেক্টর এনি আমি এটাই বলবো তোমাদেরকে তুমি ওটাই বেছে নাও এবং দেখবা নেক্সট ডে ওটাতেই তুমি আরো বিল্ড আপ করছো এবং একটার পাশাপাশি তুমি আরো দশটা কাজ করতে পারবা তখন একটা যদি বিল্ড আপ করতে পারো একটা সেক্টর তুমি যদি বিল্ড আপ করতে পারো সেক্ষেত্রে তুমি ওই সময়টা ওই পজিশনটা তুমি অবশ্যই বেছে নিবা তো আজকে এটাই বলার ছিল যেটা হচ্ছে তোমরা কি করবা সেটা তোমাদের ব্যাপার বাট আমি বলবো বেসিক্যালি তোমার হাতে যদি দুই বছর সময় থাকে বা এক বছর সময় থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই এখান থেকে বেছে নাও দুই তিনটা ক্যাটাগরি এবং তোমরা অবশ্যই শিখবা যেটাতে তোমার ফ্যাশনেট তোমার যেটা ভালো লাগতেছে তোমার সেটা নিয়ে কাজ স্টার্ট করবা সেটা আমি অবশ্যই রেফার করব যারা হচ্ছে আবারও রেফার করতেছি কারণ ওয়েব ডিজাইনটা এখন বেশি মার্কেটেবল ফিউচারে আরও মার্কেটেবল হবে গ্রাফিক ডিজাইন তো আছেই ক্রিয়েটিভনেস গুলো আইটি সেক্টর তো অবশ্যই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এখানে প্রত্যেকটা জিনিসই বেশি আগ্রহ এবং বেশি কার্যকর নেক্সট ডে প্রত্যেকটাই তুমি যেটা নিয়ে কাজ করো না কেন কিন্তু আমি অবশ্যই বলতেছি তোমার হাতে যদি সময় থাকে তাহলে গ্রাফিক ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং আইসি সেক্টর যেগুলো উপর লেভেল আছে তোমরা সেটা করতে পারো এবং সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং সেক্টরগুলো তোমরা পরবর্তীতে শিখে নিতে পারো অল্প সময়ের মাধ্যমে 
বাট বেশি সময় যেগুলো হতে লাগবে সেই জন্য আমি বললাম উপরের লেভেল গুলো তোমরা বেশি আগে চয়েস করো দেন ওগুলো স্টার্ট করো তোমরা ওগুলো যদি যখন পারবা না বা ওগুলো সময় যখন থাকবে না তখন তোমরা মার্কেটিং নিয়ে কাজ করো মার্কেটিং সেক্টর যে কাজ করো মার্কেটিং সেক্টরটা অসাম সো চয়েস তোমার লাইফ তোমার যা করবা সেটাই তোমার জাস্ট সাজেস্ট করার দায়িত্ব আমাদের সো করতে থাকো লেগে থাকো এবং নেক্সটে কিভাবে কাজগুলো শিখবা সেটাও একটা ভিডিও তৈরি করার মাধ্যমে আমি দেখাই দেবো ওকে বন্ধুরা আজকে ভিডিও এ পর্যন্তই এবং অবভিয়াসলি তোমরা কোনটা নিয়ে কাজ স্টার্ট করতেছো কমেন্টে জানাই দাও আর যারা এ পর্যন্ত চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ কিপ দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এন্ড দ্য লাইক শেয়ার কমেন্ট ইট ইজ ওকে थैंक यू सो मच गाइस बाय बाय अल्लाह हाफिज Thank mm-hmm. you.